Boa tarde, senhoras, senhores. É, em nome do doutor Zacarias Costa, eu quero saudar todos os presentes e dizer que é uma alegria, é uma felicidade estar aqui na sede da CPLP, neste marco da celebração do Dia Mundial da Língua Portuguesa, para assinar esse protocolo que é um instrumento que eu espero que seja um primeiro, uma primeira medida de várias outras que virão em prol da aproximação e da cooperação musical é, dos artistas, dos agentes da música, dos países da CPLP, com os países da Iberoamérica no âmbito do programa Iberlutos. É, como representante do Brasil no programa, eu sou diretora da FUNARTE, Fundação Nacional de Artes do Ministério da Cultura do Brasil, é, é, que é o órgão representante do Brasil no programa. É, eu não posso deixar de falar também dessa felicidade de aproximação com países e povos que têm conosco muitas memórias, histórias em comum, manifestações, expressões culturais e que muito colaboraram para a construção da cultura brasileira. E como representante do programa Ibermúsicas, eu quero também dizer que é, o programa está aberto aos, é, a, aos nossos irmãos e às nossas irmãs dos países é, da CPLP, é, inclusive... É, em nome não só do programa Ibermúsicas, mas também é, do Conselho Intergovernamental, eu quero dizer que todos são muito bem-vindos no nosso, no, nos nossos países para a cooperação, para é, intercâmbios musicais e que possamos cada, cada vez mais fortalecer nossas culturas, nossas músicas, nossas expressões artísticas. Muito obrigada. Boa tarde a todas e a todos. É um prazer estar aqui também a assinar este protocolo, que é um protocolo inédito entre a CPLP, a Funarte do Brasil, o Programa Iber Músicas e a Direção-Geral das Artes do Ministério da Cultura em Portugal. É um protocolo pioneiro, um protocolo que tem um aspecto simbólico de extrema relevância. A Direção-Geral das Artes, por exemplo, já tinha linhas de apoio a artistas originários da Cplp, mas que vivam em Portugal. Com este uh, protocolo que criámos com o Brasil e com o apoio da Cplp, agora há uma linha de apoio a músicos, uh, artistas na área da música, músicos, compositores, arranjadores, que vivam mesmo no país, nos países da uh, Cplp. Isto deve-se a um esforço conjunto de Portugal e do Brasil. Uh, somos nós que financiamos conjuntamente esta linha de apoio, mas convém dizer que os nossos parceiros da Iber Música, a, a que pertencem variadíssimos países da América Latina, Uh, apoiaram desde a primeira hora esta nossa uh, iniciativa. Portanto, estamos a dar aqui um primeiro passo, tem que ter continuidade, tem que ser desenvolvido, mas há aqui uma hipótese que se abre, que é a circulação por toda a América Latina de projetos musicais originários dos países que integram a Cplp. Isto não é de sua menos importância, é mesmo um momento simbolicamente muito importante, que tem que ser enriquecido, tem que ser desenvolvido, mas lutámos durante anos para que isto acontecesse, para que, pela ação conjunta destes dois países, Portugal e o Brasil, nós pudéssemos apoiar projetos originários dos músicos da Cplp. E agora, com a colaboração da própria Cplp, que também quero agradecer aqui. Foi uma adesão entusiástica e, e feita de muitas afinidades e cumplicidades. Um, nós aderimos, Portugal aderiu em 2020 a esta plataforma, a esta, um, esta rede de colaborações e de cooperação 
uh, na, em toda a Ibero-América. Uh, e desde aí temos apelado para uma sensibilização para a importância e influência da música africana na América Latina e o papel dos países africanos de língua portuguesa nessa influência. Queria salientar também que neste programa Iber Música, desde cedo, nós lutámos pelo acolhimento dos países africanos que partilham proximidades culturais com o Brasil e com Portugal. A, a, a nossa incumbência e a minha própria incumbência, visto que eu sou representante de Portugal nessa, e, 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 nesse programa e noutros programas, como é o Iber Cenas, uh, para mim foi sempre uma incumbência vital, que era de fazer todos os possíveis para aproximar os Estados-membros da CLP e a CPLP na esfera das relações multilaterais com os países da América Latina, conseguindo uma espécie de triangulação, de, de cumplicidade e, obviamente, de cooperação. Queria aqui também enaltecer o empenho do Brasil, Portugal, claro, desde a penúltima reunião do Conselho Intergovernamental, em dezembro de 23, para a delineação de uma estratégia que visasse a criação de um projeto especial no quadro Iber Músicas, que tivesse como beneficiário os Estados-membros da Cplp, agora consubstanciada na linha de apoio Viagens pela Música de Língua Portuguesa, Viagens pela Música dos Países de Língua uh, Portuguesa. Sendo que não é vital que os concorrentes usem a língua portuguesa, podem exprimir-se noutras línguas ou mesmo não usando palavras nas suas composições. Um, e, portanto, vamos abrir em breve essa, essa linha de apoio. Uh, desejo que, uh, neste primeiro ano, haja projetos sólidos que permitam a circulação e apresentação dos músicos da, dos países da Cplp pela Europa, Portugal e, e Espanha, e pela América Latina. E que, uh, depois de avaliados os resultados desta primeira edição, possa existir uma solução de compromisso futuro que assegure que, a médio e longo prazo, esta linha de apoio uh, tenha continuidade e tenha, obviamente, mais financiamento à, à sua disposição. Começamos com um financiamento que consideramos ainda uh, pequeno, para tanta criatividade, mas a ideia é que, nomeadamente, o Governo português, através da DG Artes e do Ministério da Cultura, vá enriquecendo ou dando outro contributo a essa linha, a essa linha de apoio. Espero, portanto, a adesão dos músicos da Cplp a esta primeira experiência. Muito obrigado a todos e a todas. Boa tarde a todas e a todos. Uh, cumprimento a Sra. Embaixadora uh, Moçambique. Também as senhoras e senhores representantes dos Estados-membros e dos observadores consultivos. Cumprimento também a senhora presidente da Funarte e o senhor diretor-geral diretor -geral das Artes de Portugal. É com grande satisfação que nos reunimos hoje para a assinatura deste importante protocolo de cooperação entre a Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, o Programa Iber Músicas, a Fundação Nacional de Artes do Brasil e a Direção-Geral das Artes de Portugal. Como já foi dito aqui, este momento simboliza a união e o compromisso das nossas nações em prol da cultura e da arte. Todos, como todos sabemos, a CPLP tem como um dos seus principais objetivos a promoção da cooperação em diversos domínios, entre os quais se destacam a cultura e a educação. Tenho a certeza que, através deste protocolo, damos um passo significativo para fortalecer os laços culturais entre os nossos países e promover a rica diversidade musical que nos une. O programa Iber Músicas tem sido um pilar na promoção da música ibero-americana, estimulando a criação de novos públicos e ampliando 
o mercado de trabalho para os profissionais do setor. A colaboração com a Cplp permitirá alargar ainda mais este alcance, integrando músicos, compositores e agentes culturais dos nossos Estados-membros, uma rede global de intercâmbio e cooperação. Gostaria também, e já foi aqui dito, Sr. Diretor-Geral, de destacar o projeto Viagens pela Música de Língua Portuguesa, uma iniciativa que reflete o espírito deste protocolo. Este projeto visa promover a mobilidade artística e o intercâmbio cultural entre os países de língua portuguesa e os ibero-americanos, criando oportunidades para que os nossos artistas possam partilhar o seu talento e enriquecer as, nossas, as suas, aliás, experiências culturais. A Cplp compromete-se a apoiar este projeto, tanto através da promoção das suas atividades, quanto participando ativamente na seleção dos projetos a serem financiados. Estamos determinados a utilizar todos os nossos recursos e canais para garantir o sucesso desta iniciativa e, certamente, fortalecer a presença da música dos países da CPLP no panorama internacional. Este protocolo é mais do que um acordo, é um compromisso com o futuro da nossa cultura e com a valorização das nossas tradições musicais. Acreditamos que, através desta colaboração, conseguiremos criar pontes culturais que aproximem ainda mais os nossos povos, valorizando a nossa diversidade e promovendo a nossa identidade comum. Agradeço profundamente aos nossos parceiros do Iber Músicas, da Funarte e do DG Artes pela dedicação e pelo trabalho conjunto que nos trouxe até este momento. Juntos estamos a construir um caminho de cooperação e intercâmbio que certamente trará grandes benefícios para todos. Que este protocolo seja o início de muitas outras ações conjuntas e que continue a fortalecer os laços entre as nossas nações. Muito obrigado a todos pela presença e pelo apoio contínuo a esta causa tão nova. Muito obrigado.